哈喽，大家好，我是黑苹果。今天我们来聊一下这款出自于国产漫画《无天于上》里边的《红旗九 B E》岩脊。其实这款这个《红旗九 B E》岩脊呢，它的设计是最初立项时候的第一款，它比上一款那个歼三五 C 其实是要早的。但后来是由于种种原因嘛，可能那个就插队了啊，变成了第一款。这个岩脊的这个设计呢，不能算是一波三折吧，反正里边也有不少的这些，呃，来来回回的一些小修改。呃，这里边呢，就是稍微跟大家聊一聊它怎么来的一个过程。呃，在最初最初的这个岩脊的设定当中呢，我最开始给的稿子呢是这样的。呃，大家能看到，它是很壮实的一个风格。呃，当时呢想走的就是，呃，我感觉它应该能变成一个像一个肌肉的肌肉男，就那种啊，很壮，很敦实。呃，包括那个设定啊，脚啊，还有一些头部上的这个呃设定，都跟现在的不太一样。也是后来由于是种种原因吧，这个修改了一定的方案，呃，修改成现在就是说大家看到的这个符合这个大众的一个主流审美的一个身材。这个红旗9 B E 的这个玩法呢，首先它是由一个导弹车，呃，变成了一个铠甲的一个战士。你说它是一个铠甲的一个将军也可以。呃，我之前刚开始想他的这个设定的时候呢，就是想设定在，呃，每个角色身上必须有冷兵器，也要有这个热武器。冷兵器有冷兵器的玩法，热武器有热武器的玩玩法。呃，了解我的这个同学呢，可能大家都知道我呢，呃，喜欢收纳东西，所以呢，不管是冷兵器还是热武器。都必须得收纳到这个载具当中。现在我们看一下这个镜头前边这两个，左边这个就属于它的呃正常姿姿态，也就是说普通姿态，它的呃手刀也没有亮出来，然后后边的那个热武器呢，那个炮筒呢也没有炸开，就是属于一个常规状态。然后右边这个呢就是呃战斗状态，它的手刀放出来了。然后呢，后边这个整个这个背包呢就全炸开，处于一个战斗要向前进攻的一个姿态，包括脚后跟这个做的一个支撑也全放开了。其实这个是它应该有的一个 A 状态跟 B 状态。细讲一下这个背包的玩法，红旗九这个导弹。其实指的并不是前面这个主体这个人，其实指的是这个后边这个里边这个白色的这个炮弹。好，我们细讲一下这个导弹的玩玩法。这个呢，就是现在从这里边取出来的一个导弹的一个状态。现在呢，大家会看到，就是它是呃没有那个导弹那个侧翼的，有那个小翅膀的。这个状态呢，无非就是。在设计的时候，哈，我们这里边延展的说一下，刚开始去设计这个炮管的时候，最开始最开始，我是想设计成就是每一个炮管炸开的时候，它是四板，从底面图就是这样，然后呢，后来这个设计的时候呢，就会发现那个四板呢往这个身上去连接的时候，往那炮架上连接的时候。它那个连接的空间呢，会受到四瓣的空间的限制，后来就改成了三瓣。改成了三瓣之后呢，又迎刃来了一个新的问题，因为之前的四瓣呢，它是平均分成四瓣的，有九十度一个，它的轴啊，包括出模啊，都很好做。变成了三瓣之后呢，它变成了一百二十度一个，这出模和那轴呢就很不好做。呃，后来呢，也是三班的问题也解决掉了，解决掉了呢，又带来一个新的问题，就是本来这个导弹呢，它是默认状态下，它应该是这样的，这样的，对吧？但是它变成这个四个亿的这个导弹状态呢，一个是它很粗，二一个它这个四个的十字跟那个120度那个炮管。
，他插不进去了。这又是一个新问题。那后来想想呢，能不能把这个新问题解决的同时，再增加它的一个玩法，把这一块拔出来，然后呢，把每一个叶片全摁倒，占用这个空间拔出来那个细的空间。哎，这样的话，从这个正面看的话，它就是一个没有超出这个圆柱的一个光杆的这么一个状态。哎，这样的话，它又可以顺利的通过中间的那个洞，跟其他的结构轴不会有一个刮刮碰。这样的话，既满足了在这个炮弹当中的这个收纳的状态，也能增加它的一个玩法。然后它平时的时候，这四个炮弹呢，是可以放在这个位置的，作为一个武器的一个展示吧。二一个呢，就是大家会发现这个四根炮弹当中呢，涂装不太一样。其他的三根，这上的环形和这地方那个豆点呢，都是黑色的，其中有一根是红色的。这个其实是为了区分什么呢？这根里面，这个炮弹头的这个部位，里边装了一个磁铁，它是为了触发这个人形那个灯光的，头部灯光的，跟那个歼三五 C 是一样的啊。触发一次，它是亮了，呃，蓝色的灯光，可能不太明显啊。完之后再触发，它就变成了这个呼吸灯。然后呢，再红色，然后再触发，它就是灭了。很多同学在玩这个的时候啊。就这个炮弹这个旋转的时候，完这里不是伸出来一个，完再往回旋，它就回来了嘛。大家都说我这个借鉴的是女性的那个那个那个口红哈，其实那道理都是一样的，但是当时确实不没想着用口红。其实创意来源是这个，啊，就是很普通的一个胶棒。当时看到这东西，你说虽常经常见的东西，其实它里边所蕴含的这个技术含量还是。有污点的啊，完了把它怎么合理的运用到这个里边，套筒里边，怎么样用它这个双螺旋的一个结构，把这个东西给它顶出来，还能给它带回去。好，我们接下来把这个红旗九 B E 从车型变成人形啊。变之前呢，先把它这个背包部分，啊，也就是这个炮架的部分，我们先把它拿掉。不拿掉呢，也可以一体变啊，把这个卡扣解锁。然后呢，脚后跟后边有两个插口，这里啊，这两个和这两个，往上抬，抬到这里，看这个，这里边有一个小摁扣，摁住它。往外拔，好，卸下来。这个呢，我们先放到一边。也就是说，从这个人形来说，呃，就是现在这些变成的，像是一个车头带了一个半挂的部分。那个后边的那个炮架子呢，做成拆卸的有两点吧，一点是那个方便于把玩，另外一点呢就是。可以后续的换其他型的那个炮筒。好，我们现在开始变这个啊，变这个大体的这个思路呢，这个大概的几块啊，胳膊在这个驾驶室的后边收着，胳膊从这往上挪，这两边往上挪，这个部分呢就是腿，啊，这个、部分是腰胯部分。腹部呢，在这里，胸那指定是在这了，那头指定是在这个里边藏着了。呃，在这之之前，先把这个手臂这个部分啊，我们先给它解锁。解锁呢，先是这里后边这个备用的箱子这块，往外拔。这块呢，可以借助一下工具啊，每个里边都会附赠几个，附赠一个小工具。这个给它解锁开，然后这个空调箱它是一一一拖二的，比如说它扣了两边啊，给它这两个小卡子打开，这样的话两边又脱开了，然后把这个
，肩胛上的这两个竖条的，跟挡泥板相切的这个往上扒，把这边这个也是给先给它往上扒，这样的话，整个这个这两块就就松掉了。松掉之后呢，从中间给它劈开，啊。劈的时候注意，不光是肩胛有结合，它那手臂中间还有一个结合啊，也打开。手臂中间是这里啊，这里。好，哎，简单的先给它放到边上，好，这样，这样结束之后呢，我们开始变打呢，就是腿部给它打开，腿部呢是。呃，一侧四个轮胎，到最终呢是这个前边那个两个轮胎要合到后边这两个上，所以说前边就给它解锁，解锁有几个多维度的卡扣啊。第一个是这个方向的，锁在这个前车门的后边这个地方，给它拔开。好，然后呢，有两个在里边的卡扣。是这个方向的，两个一长一短，一大一小。裙甲呢，直接掀是掀不起来的，因为里边有个提心钩勾着。把这裙甲呢往车尾这边怼，啊，这样就翻开了。因为它这个钩子，你看，这地方是一个梯形，它往扣的时候它是滑进去的，啊，滑进去这个地方，所以说它要往这边怼一下，先给它翻开。为什么要翻开它呢？我这地方讲一下那个卡扣的位置，在这里。啊，这里和它的下边这个地方，两个，一个，两个，带着这个好，带着轮胎，挡泥板带着轮胎一起掰，掰到这就不要使劲再往下掰了，因为中间这一段呢，就是代表油箱这段呢，它是打不开的，目前，因为它里边挡泥板是这么包过来的，带到里边的结结构了啊，我们两边一一起打，还是一样。先把前面这个呢，跟车头结合的这个，给它，哎，打开完了啊，车门已经开了。好，完了这个呢，现在打不开是吧？好，把这脚这块打开，把这脚后跟这个长条摁摁进去。现在先把这一块翻下来，必须得解锁这里，这里呢就必须得解锁膝盖板，膝盖板在前边啊。好，啊，这么这么看吧。这底下看呢，它是有两个横的灰色的东西啊，这个和这个，它顶着这个膝盖板了，它是为了它的那个支撑一体性的。现在呢，给它这样拔开，拔开之后，好，我们回到上边啊，给它往外翻，这边往外翻，好，这样的话就可以了。哎，这块就可以往下折，完了之后，这个末端再往回折，啊，这个简单。折的时候呢，这边有一定的卡扣啊，这有洞，这有凸啊，两个洞，两个凸，给它尽量的给它结合在一起。然后呢，这个小腿板前边这块区域，这里有个滑槽，对吧？这个板尽量的给它往外拔一下，这样的话它才能往往这边倒。这个时候，把这个脚给它拿出来，啊，拿出来的时候是这样的，这个里边有一个卡扣，给它拔开。好，在这地方啊，看着了吧？这里，拔开之后，通过这个双关节往下搓，往下搓之前，好，把这个这个东西，这叫什么？辅辅助那个起重用的，给它翻一百八，翻到后后边去，到这，完脚尖往前拧。把脚背儿的这个背甲立起来，把脚底掌长的这个、这个脚尖前面这个立起来，然后呢，把脚后跟这个车灯啊，车灯部分给它收回去。好，基本一个脚，现在就是这样。然后呢，把腿肚子这个里边的这个东西扣下来。好，完之后这个别样一下，这个腿板翻过来。膝盖板转一百八向上啊，完之后再扣回来，这都是有卡扣的啊，小卡扣，尽量给它摁到位。然后这有一个灰色的小件给它掰开，从小腿的前侧往侧面去咬合。
这地儿呢会正好咬到你刚才腿小腿内侧的那个尖上，哎，就这个口，给它咬上，这样的话小腿就会丰满一些，包着这个轮胎的。好，这条腿咱就是先编到这，好，我们编另外一个，先把这个收回去啊，把这个脚打开，这个后脚跟这个地方，这个。翻一百八，通过双关节折到下边，完之后转。这个时候呢，脚踝有一个固定的啊，固定在这里啊，这个大圆扣跟这个脚背板翘起来，脚尖翘起来，脚后跟收进去啊，然后这边给它锁上，尽量的就是每一个步骤给它变形的到位一些啊。要不的话，后边可能密合，你就不好密合了。这个腿给它扣过来，然后这膝盖板转一百八向上，啊，再往回折，让它冲前，啊，这块有个灰色的小零件，翻过来，这个缺口正好咬到这个地方，好，这个腿的一平线就好了。然后这个地方有个灰色的，刚才顶着这个膝盖板的，给它摁进去。啊，这个时候呢，你看整个这个。车就车呢就可以通过这样啊，看、啊、往下拉一点，拉一点啊，把这个后胸甲往上抬一点。这个时候呢是通过这个部分，这个部分，把这个前后半身旋转180度，哎，这回就对了，这个大腿甲冲冲前了。然后现在看一下这个，现在这个大腿跟这段，这是大腿后侧的尖，它是错位的。这个地方就通过一个斜轴啊，你看现在这个是这样一个轴。一个搓动给它扣回去，它就啊对位了。扣回之前呢，我们先看一下这膝盖里头是有一个液压杆的啊，给它搬出来，然后往里搓，往里搓啊，这种搓，这有一个定位，这有一个定位，你会感觉到有一个定位感啊啊，这也是把这个膝盖板先让开，这个液压杆抠出来，完了之后呢，通过松关节往里搓，好定位好，好这样的话它就来一条线上了。然后呢，这个膝盖怎么往上挂？往那挂的时候呢，尽量是这样啊，先把膝盖给它打弯折啊，这样的话，那个压杆才能抽出来嘛，抽出来它有它的长度，才能去靠这个空间给它放进去。这个钩呢是从外往里勾的，我说的外是膝盖的外外侧啊，是从这是人的外侧往里勾的这边，完这个呢是从里往外勾的，腿呢尽量在这个打弯的状态下。去做这个动作比较好做一些啊，好，完之后把这个归位，好，好，我们挂这边，给它弯折，我们稍微快一点啊，好嘞。两条腿就变完了啊！好，我们稍微处理一下裙甲，给它放着下来，先放在这。好，我们现在这个就开始处理上半身，胳膊往前拿之前，好，我们先处理这个腹部这块，这个保险杠往下扒，它是扣着这个长条口，扣着两块的啊，两个的啊，都给它扒开。拉开它就可以往前提，这个往前提它是解锁哪个卡扣呢？它是解锁，嗯，这里有个金属件金属件的这两个点，它是对应这个腹部的这两个槽的。刚才是这样的，完了往前一提啊，它解锁了。然后呢，这个时候啊，它抬下来之后，这个车门，两侧车门就可以往下拿了。通过双关节给它挪下来，而后边这个一个小挡板给它摁进去，收收收进去，这块给拿下来，后边这个挡板给它摁进去，好，车门就变得差不多了。然后这段近期扇的这段，它是有个小双关节，它是往下要往下搓动一段的，现在已经搓动开了啊，这个卡扣已经全部露出来了。就上面那个车窗的卡扣，好，前面那个进气口的这块呢，往下打开之后啊
。现在呢，我们可以处理一下这个胸口前边车窗部分，先把这个稍微往上抬一点点啊。然后呢，车窗部分往两边从底面看啊，它是这么样，它这地方有个弧弧形槽。给它打开，让它这个胸型呢更立体一些，不是那么扁平啊。打开之后，上面这个空调就可以通过这个双关节，哎，往前通过这个车玻璃，绕到这个下方，中间完了之后呢，给它旋转一百八，让它这个进气口平口的冲上，然后呢，把这个标志翻出来啊，用手指甲抠这个地方，哎，给它翻折出来，然后呢，再把这个东西再翻折一百八，再给它扣回去。哎，这样的话，五角星它就是出来了，算是他们一个派系的一个标志吧。这个时候可以把这个头啊，通过这个底板翻折压这边，顶这边，它就出来了，翻折出来。这里有两个小凸点，是作为那个定位的啊，可以搁灯的给它定上。好，好，这个时候我们处理一下这个腰腹部啊。腰腹部呢，这两边绿色的部分要给它往后折，折的时候呢，同时要给它翻转一百八，完之后往后折，折九十度啊，翻转一百八，折九十度，哎，露出这两个灰色的这个装饰的件儿，这就对了。然后这个腹部部分，腹部部分，首先把中间这个地方给它抠开，你看两边带着中间这个抠开，完之后呢。给这个也是转一百八，冲前，好，再往下一折，哎，这个腹部就露出来了。然后把两边的这两个，啊，刚才是直的保险杠对吧？折九十度，再折九十度，完了之后，它再往回去那个固定。固定的时候呢，这个看这个这段有一个搓动，给它搓到这个前车窗的下边，这是一级。完之后，这个是第二级，再往里放，啊，是这样，一级、两级、三级，一二三，啊，是这个。然后呢，刚才我不说金属件这地方有两个凸吗？刚才是固定的是这两个缺口的，这个时候呢，要固定的是，看这里这两个都，给它对准好，给它固定住，好。这个时候，这个身体也做完了啊。然后看这个腰部的这个地方，有一个挺长的一个卡扣，带点小倒钩的，插到这个地方。哎，有个定位，好。这个时候，我们来固定一下这个下半身跟上半身的结合，最终这个靠近这个裆部后侧的这地方有一个这个孔，梯形槽。这个地方，裙甲的后边这个地方有一个小梯形沟啊，这个地方，给它先给它扣合，腿呢往前折，扣合，扣合完之后，啊，这里把这个钩给它摁进去，哎，这样的话就挂住了，这样的话就都不掉了。裙甲给它放在一个该有的位置啊。好，我们处理一下这个前裙甲跟这个车门的结合问题。这有一个双关节，这双关节呢，尽量通过这个轴往上顶，完了这个裙甲再往下折，往上顶，完之后它再往下。好，然后这个地方是一个我们叫蘑菇头哈，像一个平头的。要滑到这个吸槽里头，先把这个车门哎往下让一让。它这个地方呢是有的时候它会转一点点，因为这个地方是活的嘛，这个对对一下位啊。如果说够不到的话，就是你刚才这个关节双关节你没有顶到位，就是嗯它有点这样，你就够不上，你得往上顶，这边就能够得上了。好，一个挂上，然后再挂另外一边。把这口呢翻到外外侧来啊，这个口，好，整个这个人的下半身咱就变完了。好，我们现在处理这个肩胛的部分，车轮这块属于这个左臂的一个外挂件
。这个小空调箱和这两个小罐子呢，是属于右臂的一个外挂件，先把它们解锁啊。好，给它掰开。这个地方呢，有一个小凸点这个地方啊，打开看、啊、小凸点我把这个轮胎呢，给它往前哎戳动一下，好，让开地方就可以了。把这个整个背包这个东西先放在这啊，不着急。现在这个肩甲啊,啊，每一块后边这个东西给它解锁啊，解锁，先给它让开，这块给它让开。肩甲整个是可以通过里边有个松光节，是可以往上又往外稍微戳动一下的啊。所以说呢，这个时候啊，看这里这边啊，往上挪。这就算是开了，这也是给它往上抬，抬的时候稍微小心一点啊，戳动一点劲儿里边，好松开。我们先可一粒一边为例啊，先以这边为例，看看一下，这个是肩关节，肩关节的根部，完这个是肩关节的这个台臂的，这是大臂，这是连接大臂小臂的连接件，这个是小臂啊。在小臂跟这个肩关节的根部这个地方有一个卡扣，给它往下掰啊，这样掰下来，这样的话往上打打直打直打直，这有一个两个爪子一样的一个东西，给它往前翻九十度啊，完之后呢，把这个胳膊整个胳膊啊往下转九十度。好，这就是一一个胳膊该有的一个大概的一个方位了，对吧？然后呢，通过这个整个这个大的这个连接件，双关节往前搓动，正好会到这个肩关节该有的位置。这地方要锁定两个点啊，一个是我刚才说的这两个吸口的事儿，就是这个两个爪子，它是要扣在这个上；还有一个就是金属件，这里边有个凸，要扣在这个凹洞里头。扣到位的话，应该会自然而然它就到位了。然后现在我讲一下这个最难搞的这个肩甲的问题啊。我们从后边看，其实肩甲呢里边有好多关节，你记住这个是这个 POM 件 ，POM 件连接了一个基础件，基础件那个是最难调的一个位置，它怎么调呢？看一下这里，就是这个件，这个件。你就记记住，在车形态的时候，这个金属件它是扣着的，弧冲下的，扣着的，扣在胳膊上的。变成人的时候，它要翻转1百八，它要向上这样的，这就对了。首先，你把这个 POM 件这个灰色的 POM POM 件往上推，往上推一推。好，完之后，通过这个肩甲，你拽一下。肩甲是可以这么这么这么转的啊，你转一下，完了带着刚才那个金属件，让它翻个面，没翻过来，那你就继续转。哎，看到没？现在这个金属件的位置就对了，它是这样的了，往上了，对吧？好，我们来到正面，这个时候看这个钩，它是往上往上翘的，往上翘的。然后把这个肩甲呢，这个面朝前是不对的啊。把这个带这个门的和这个三个这个什么金属小把手的，给它转到后边去。这个时候就不要再让那个件转了，原地转哈。完之后，通过这里边这个泡沫件的双关节，给这肩甲往后搓动，哎，摁到这，这是一个肩甲该有的一个形态。有的人我看变的时候是喜欢是呃这样是吧？这样其实有点呆啊、呃。我个人喜欢是这样。然后把这个胳膊，我们现在开始归位。带螺丝孔的地方指定是要冲冲后了啊，这边才是大臂该冲前的地方。然后这个两个关节要做一个折叠，折叠之前先把这个小圆圈给它打到边上来。这两个件儿。往后，然后之后再往前做一个双折叠，哎，这一怼这个缩短了，然后这小圆圈
，往这个边上肘骨根部一锁，好锁上了，然后把这个轮胎往这边上放。好，现在我们把这手拿出来啊，小臂内侧打开，完这里边呢有一个整个一个手掌拿出来，记住这个手掌拿的型啊，大拇指是在这里，四个手指是这么摁着，完了之后合并。然后这个轮胎的放置的位置，这也有一个松动节往上搓动，给它回步到这，回步到这呢，看你个人喜欢。如果说你喜欢这样，那也行。但是呢，我这一正做了一个固定点嘛，那有一个小凸点对吧？在这个双关节上也有一个洞，看这里，这小凸点对着这个洞做一个定位，哎，这样的话它就是一个该有的状态。后边的这个盖板。它是一个活的啊，拉下来的时候它周围变，最后终收纳它是这样的贴合的，这就对了。一条手臂变完，另外一条手臂我们稍微快一点啊，给它，我再讲一下吧，这几个方向的问题。首先，这个灰色的卡子跟这个金属件现在是卡子和这个金属的凸是来一个方向的，把它啊往上转九十度啊，转九十度，完整个手臂呢给它。往下转九十度，完了之后往前搓动去卡那个肩关节，有两个点，一个是这个两个卡子的 POM 件，还有一个金属件的金属扣，给它卡到位。好，从后边能看得见啊，这个地方。好，我们处理肩甲，肩甲啊、呃，在车形态是趴着的那个金属件，在人形态要让它翘起来。首先我们推这个件啊。推这个件 p o m 件给它往上推。嗯，刚才这个螺螺丝是在这里的，现在推上去了啊，通过这个轴，然后我们转这个肩甲啊，这样转，然后呢，把这个金属件啊给它翘起来啊，已经翘起来了，那就对了。然后看一下这个肩甲。的位置对不对？现在不对，对不对？好，原地给它拽一下，没有那个把手车门的，来朝前。完，通过这里边的这个双关节，往后搓动，好，给它扣在肩膀上。好，完了之后，大臂朝前，把这个肘子固定小圈圈给它打开。这两个东西做一个折叠，缩短，然后这个呢扣上，小臂内侧打开。然后手翻出来，然后这个扣上。好，这个手臂外侧的这个炮怎么变哈？手臂外侧的一个炮，首先它是这样的吧？默认状态是这样的，对吧？把这个整个小两个小管子这个东西，以里边这个为轴，给它翻到这边来，啊，翻到这里，然后这个。里边有一个炮口，给它翻一百八，到这样，然后通过这个轴往这一边结合。哎，刚才那个三个这个东西正好能进到这个里边，进到这里边呢，这两边一扣，哎，这就是这一炮的形。但是里边还有个东西还没结合上啊，我们看一下这个东西，这个东西是为了固定你翻出来这个炮口的，结回来的时候。看，这里有一个凸，这个洞，给它插到底啊，小的进去不行，那大的也得进去。哎，好，然后整个这个炮，通过这个小臂的双关节给它往上折，好，放在这个手臂的外侧，就是相当于，呃，这是一个炮口，后边这部分就变成了一个像一个，呃，动力组吧。然后处理一下背包，背包这个箱子先给它压扁啊，怎么压？这块两个挡板往里扣，这个扣进去，然后这个扣，扣之前，哎，把这个天线转个九十度，把这个小的金属天线扣在这两个螺螺丝上啊，完之后往这边来，完之后往里倒，哎。是这样的啊，把这个背包这样再一折叠，但这个时候呢，先别往里折，要需要转一下。这个转的时候它是一个偏轴啊，要不躲不开这个地方，给它往这边转啊，躲不来
，完之后往上摁，再把这块扣来，哎，这就舒服了。这块，这个地方有一个小卡点啊，注意，看这地方有个小方槽，这个地方有一个绿色的小凸起，给它固定在这，这样的话就整个就全压扁了。然后之后往上扣，往身体上扣。身体上这边，我们边有一两个大的绿色的倒钩，对应呼吸道件的两个呼吸孔啊。好，扣上完之后，这边挂下来，哎，这个背包，这个口呢，建议你先给它往后这样放着。好，我们现在来把背包安上啊，背包这个拿过来。首先，这个是从车上卸来的时候，这一条子呢，它是直的。看在这个这个地方啊，一段绿的，完了一段金属件，完又一段绿的。以首先我们是这个金属件跟这个绿的呢都保持直啊，先掰这块啊，第一段给它掰下来，是用这段啊。好，先掰成这样，完之后看这个口，跟这个背包这一块做一个结合。结合之前，你要注意啊，这个灰色的这个件先给它挑空啊，给它挑起来。好，然后挑起来的这个灰色件啊，给它扣在脖子后边这地方。好，好，这个打平。但是人形背一个这么一个比较方的这个炮架呢，是不好看的。需要把它展平，展平的时候是怎么展的？看这里，这个后边这地方有一个灰形的扣，给它打开。打开之后，整个这个炮架呢就可以劈开了。劈开的时候注意啊，中间的这个地方炮架子，嗯，这么看吧，这个地方它是能劈开的，有一个卡扣这个地方啊。你直接掰呢也可以，那直接掰吧。好，掰开。然后两边的这两个炮筒子呢，它有两个灰色件连着，它是一个松关节。你先可以给它打开。完了之后，中间的这个炮架呢，它有一个压扁的一个功能。看这个部分，我们从顶面看吧。啊啊，有一个。四边形对吧？给它压扁，压扁，压扁，好，压扁完之后，把这两边再往回折，然后这个两边这个通过那个灰折，哎，这个四个炮筒似的，它能折成一个一字形，就变成一条线了。这样的话，然后你再给它扣在这个后边，这样就对了。然后呢，我们看一下地地台，这是在车形态的一个地台形象啊。它总共呢有几个模块啊，这个是头，这个也能拆下来，这个是尾，插那炮弹的。中间这个六个，它是一个带一个模数关系的，也就是说，它是六乘以十二的，六厘米乘以十二厘米的，就是说这块拆下来可以无限的延长。完了拆来之后也可以补在这边啊，我们先拆来两块啊，看一下这一块，然后我拆这边吧。哎，好多拆来这两块呢，看它这个挂钩呢，它。都是这么挂的嘛，这么挂的，就是一块一块这么插的。完了之后到这个的后边这边，侧面也有跟它对应的，就是一个现在是挂俩啊，给它挂上，像积木一样。这样的话，这个地台就方了，就适合人形展示。那长条的呢，适合这个车型展示。然后再把这个东西给它恢复过来。这个人放上去，你要光是一个长条的话，其实这个脚呢，它会踩过的啊，就是说脚后跟没有地方放。好，目前来说就是这个红鼻红旗九 BE 的这个人形的普通形态啊，普通形态。
现在呢，我把它变成这个战斗形态，但还有另外一个战斗形态。战斗形态呢，就是把武器全部放出来嘛。首先，它是一个它的手刀，我把这个底部先拿走啊。匕刀呢，藏在这个手臂里头。这个四个像引擎的这个大管子呢，它是一个卡扣。但是这个掀起来之前呢，先要解锁手臂后侧这个绿色件，给它躲开。为什么呢？你看啊。这个地方抠呢，如果说稍微费一点劲呢，你就拿一个撬风的小工具给它抠开，给它打开。这块板如果说你不拿走的话，这轮胎过来的时候是稍微来说有点别的，给它打开，然后这个手刀给它拿出来，哎，拿出来，然后手刀里边有一个凸起，跟手背上的一个洞呢，给它做一个固定。固定之前把这个尖儿给它掰出来。都有一个固定点呢，然后把这个合并回来。合并回来之前，把这个地方这个尖给它旋转个一百八，它作为一个遮丑件吧，要不这个地方就空了嘛。这地方，这地方也有一个固定点的，啊，对吧？恢复不到位，手臂后侧恢复到位。好，这边这个让位。前边这个给它抠开，然后这个手刀给它通过双关节拿下来，尖儿掰开，咯噔定位，跟手臂外侧好恢复。这是手刀放出来是这样的，然后呢，最大的这个战斗状态呢是这个背包。背包的另外一个状态，这个呢，为了方便演示呢，最好是给它摘下来啊。卡扣打开完之后呢，还是回到这个地方，给它摘下来，按照这地方给它摘好。单独的，我我们讲一下这个，它这个炮筒呢，啊，每一个你拧一下，它会啊凸出来一个红旗九 B 的一个导弹哈。玩往回转，它就缩回去了。为了以增加它的一定的玩法吧，就是让这个有一个火力全开的一个模式啊。我们可以以一个炮管为例啊，我们这样把这个东西呢给它撑开，把它所有的关节能打开的打开，把这东西先给它炸开，整个炮架的给它炸炸开啊。先炸开它。这个状态，好，为便为了那个方便演示呢，我们把这个炮筒呢一个一个给它摘掉啊。摘掉的时候，这个怎么摘？在这个地方，它有每个炮筒都有个卡的，你不要这么硬拔，硬拔其实很费劲啊。就是说你往开拧拧这炮管，侧面这一拧，这样摘的啊啊。安装的时候是对应这地方的卡槽和里边这个双向的卡扣，这样往里一摁，啊，摘的时候你这这一一拧就下来了啊。好，我们以一个为例啊，把它变成就是普通模式变成这个爆甲模式怎么变啊？就是在这个炮口的前端这里的都有一个三个的小卡子，两个加一个的，给它破开。如果说稍微费点劲呢，你就拿东西，这个东西撬风工具撬一下，给它打打开，三个给它打开，然后呢，通过这个地方根部关节往下往下折，再折回去啊，这地方打一百八，完之后折回来，这个地方都改成了凸扣的这个转轴，就是说有的时候你用力偏了或者怎样，它会这样啊，它会掉，哎，这想掉还不容易嘞。一会儿啊，对，这样，你直接给它摁回去就可以了啊。看一下它那个卡扣的滑道的方向，直接给它摁摁回去就行了。这地方呢，出于什么考虑改成这样的啊？其实之前都是打轴的啊。你看一下这个，打轴的时候，这个地方就是每个炮管会，就是说每一半上会有，就是说，反正就这个炮孔就会被打的，就是说千疮百孔的，很不好看啊。出于这个考虑，二一个就是这个把玩的时候。这个地方
，如果说你呃用劲儿偏了的话，它就很容易别倒，就是说宁可别掉嘛，也别别坏，对吧？啊，然后折回来之后，在这个地方有一个折回来的一个卡扣，都给它摁上啊，这里这个对这个给它摁上。然后呢，末端这个末端这里这个呢，就是这个一会儿是扣在那卡上，现在中间这条是可以完全给它扣回来的啊，给它折过来，这地方有个凸，对应这个洞给它扣上，啊，注意它的角度，完之后这个给扣在这个上，这样的话是一个给它变好啊，好，四个都变好之后呢，我们给它安回去啊。注意它的方向。这个灰色卡扣呢，这个打开之后呢，你作为一个收纳，你可以给它摁到这里。注意啊，这边是连接后背的，这个是要扣在后那个脖子后边的，所以说这边是朝上的啊，朝上的，哎，给它扣上。扣上的时候，这两个让一下，这地方是可以让的啊，就是往往下折一下，让一下。好，然后呢，把这个。扣在那个刚才那个锁定的那个扣子上，卡扣，这是一个。这东西不好扣，就把它挑起来。这地方这个松关节，两边让一下。好，然后把那个摁到里边，给它锁定好。这个时候，这个报甲的这个炮架子就变完了。好，我们把它安在身上啊。安在身上呢，它是这样的啊。之前呢是这么折的，挂在这，它有点低啊。为了就是说让它战斗状态嘛，它有点这个更爆爆开的这种。这个炮架子本身啊，还有一个折叠。最开始的时候，我说这段绿的。金属件绿的，现在呢，让这个金属件也往这边折，但折之前呢，看这地方有一个液压杆嘛，大的液压杆，压杆的这边这个头是一个吸扣啊，搁手抠一下或者拿东西别一下啊，给它打开，让这吸扣下来，然后这个时候让这个金属件带着这个绿色件一起往后折，折的时候看这个地方，这绿色件会正好。进入这个金属件的这个虚扣口里，让这个金属件跟那个绿色件是直的啊。然后之后，这个拉下来这个出的压杆这个地方，跟后腰的这个地方有一个固定，做了一个三角形的固定，做了一个支撑。这个件还是保持向上翻折的。这时候我们给它安到背包上。好，完之后，脖子后边这个还是按之前那一样，给它扣上，挂住。好，其实这个时候呢，它作为这个玩具的质量还是可以的啊，就是说它的稳稳定性，就是现在就能站得住了。其实这么大个背包，它还是能站得住的。但是为了这个呃可玩性嘛，和这个它的稳固度，脚步上还做了一个加强的一个机关，脚后跟这个车灯的件给它翻出来，翻到这，然后呢，脚的内侧有个灰色件平向翻，翻得回来，跟这个脚后跟这个地方有一个结合，看这边有个凹槽，这样的话结合上，这边也是，脚后跟翻出来，也就是说这个地方的车灯，并不只是车灯跟脚后跟的一个变形功能，它还做到了一个支撑架的一个功能。这个呢，想法其实是来源于就是那种最土、最老的、最土的那种大炮那种支撑架嘛，那个脚后跟你看现在它的重心就会往后延了很多很多。但是呢，其实刚才我说了，它不翻出来，引领也能站得住。呃，这还是那句话，呃，你们可能用不到，但是我这边不能没有，对不对？然后呢，把那个刚才那个。地台拿出来放上，这回你就知道地台为什么要，就是说刚才我说要变成方的，我们从侧面看你就知道了。脚从脚尖到脚跟已经跨越了一个半这个宽度
啊，这个只要是你站好的话，这个稳固度是，这是一个没什么问题的，就是一个完整的炸开的一个武器攻击的一个姿态啊。好，我们可以直观的看到这个第一款逍遥和这个第二款延吉的这个身高和大小的一个比例。我们简单的看一下啊，逍遥的零件数呢在三百左右，而这个红旗九的零件数呢直接上了五百多。为什么呢？其实就是一个是车身本身的一个结构。二一个就是这个整个这个武器系统炮炮架子，炮架子呢加四个炮筒，再加四个炮筒里边的四颗炮弹，就已经多出去一百多个件了。好，简单的看一下两个角色的对比之后呢，我们把红旗九 B E 变成车型。首先变形之前呢，我们把这个。身后的这个炮架呢，给它拿下来啊！先把后脑勺这个地方挂的这个灰色的扣给它抠开。好，抠开之后呢，在后背的这个位置有一个摁扣，给它摁一下。完之后把这个绿色的件给它摘下来，摁一下，摘好。这个呢，我们先处理一下，把它归纳成一个规整的状态。现在是属于一个炸开的状态啊。拔出来啊！完之后，这个灰色件收进去，把这个下边的绿色金属绿色给它打直。完之后，这个液压杆呢，这地方有一个吸扣，给它扣到这个地方有一个杆子上。好，这样的话，其实啊，就是那个背包那个那个收拉嘛。然后把这个炮弹每一个给它合并成合拢状态。这个时候呢，要把这个炸开的这个状态呢，都给它扣给它打开，以一个为例啊，然后呢，尽量啊往开往边上一拧，它就从这个大的这个吸扣上掉下来了，然后往前捋直，把这个双的两个双关节，这一个打直，完这个再打直，再往前扣，这个打开捋直，再往前扣，这个。打直，再打直，往前放。好，完之后这地方有一个卡子，摁上，摁上，摁上。好，一个炮管就变完了。好，四个炮管这个合并完之后呢，我们给它放回到这个架子上来啊。首先把这个架子呢，这样给它归整一下，变成这样。完这地方呢有两个小卡点，给它尽量的哎摊平，然后把后边这个灰色的给它。搬到这边来，搬到外侧来，不要被炮管压住了啊！一会儿它是做锁定用的。好，这边都打过来，每一个一个一个来啊！对准这个吸扣，给它扣上。像不像给枪装子弹上膛？好，然后这个地方呢有一个。这里有一个，这怎么说呢？它是像一个啊菱形的，刚才是扁的嘛，给它往中间推，哎，推它就立起来。立起来完之后，这个炮架子的主架子这个地方，这俩东西就碰在一起了，给它扣合。后边这地方呢，也给它扣合。扣合完之后了，用这个刚才这个灰色的这东西，哎，一个方框套这两个，给它锁上，哎，这样就好了。然后。两边这俩呢，通过这个双关节往里怼，完再往上抬，这样往里怼，再往上抬。什么角度算变完了呢？看这里，每一个炮弹管的上面有一个平口的一个两个东西，平的，都给它做成平的。变完之后是这样的一个梯形，后边看是这样的，哎，是这样的。这个预留下来。好，接下来我们变这个玩具的主体啊。首先，我们把这个手臂给它整理好，给它收纳进去。把手臂后侧这个盖板先给它挑开啊，要不它对这个
前边的这个周胎的时候，它会有一个阻挡，啊，翘一下，打开，把手刀从手背上掀开，刀尖收回去，摁倒，摁进去，然后这个扣回，扣回的时候要注意这个地方。把这轮胎让一下，这地方这个小东西一定要翻转一百八，平面冲外啊，平面冲外，里边有两个呃小条条要扣在这个刀上，把这边回拢，因为这地方你要是不变的话，到最后合拢的时候会出问题。好，小臂打开，人手的拳头给它摁进去，注意啊，大拇指是这个方向，手指是这样啊，给它摁进去。刚才扣手刀的那手背那个方槽，跟这个小小臂里边那侧有一个锁定，好。然后这个轮胎这地方有一个小卡小卡点，掰开，好，往前搓，往前搓就先这么放着就就行了。好，我们变另外一个，另外一个呢，这边是一个小泡哈，把这个打开打开，然后呢是。这个绿色件通过这个轴往这边掰，其实它这个地方里后边有一个锁定的啊，看这里这个件，所以说要往出拔一下哈，看拔开了，这个扣跟这里，拔开之后把这个翻过来，泡管翻过来，哎，这个呢其实就是那个小的那个空调，然后呢这两个圆管的状的东西以这个为轴给它翻过去。翻到这边来，好，这个状态就是一会儿车型腰的一个状态。处理一下手臂，这边让开，前边给它打开，手臂，手刀解锁，然后上去，刀尖收回，然后这个扣回，然后这个扣回，扣回的时候注意边上这个要翻转一百八。扣上，弹平，然后小臂内侧，手看好这个拳头的角度啊，放回去，好。然后呢，把这个肘部有一个小圆环，给它打下来。这个地方呢，多多说一点啊。现在这个状态呢，它的可能性可能就是九十度啊。你要把圆环给打开的话，其实你这个地方你的可能角度会增大很多很多。啊，这也算是一个变形需要的同时吧。然后处理一下这个肩甲，肩甲呢算是这次变形上最复杂的一个东西了。我们看一下这个件发黑的这个金属件现在我们从这个角度看啊，看它在里边是处于上翘的，是这样的。我们的目的是把它变成扣下来。在车形态下是扣下来的，人形态下是上翘的。记住啊！好，我们怎么去把它转下来啊？把这个肩甲呢揉搓，里边有个松关节，我还有一个平转，松关节先给它拉直。完之后呢，用看这么转的时候，它也跟着转，对吧？转这个，好，你看转到这边啊，这边我们看一下，看到没？它已经向下扣了。然后呢，推这个。灰色的泡沫件也就是赛钢件啊，给它往这个往下推，往下推，好，就先这么放着啊，别动。我们现在解锁这个根部这个地方，有两个点，上边一个是两个爪子咬的一个扣，这么咬的，下边一个金属件上有一个凸点，给它解锁。好，这样，我刚才说的俩扣啊，一个是这个扣。一个是这个点，好，这个时候把这个胳膊啊往后转九十度，完了以这个为轴，看到这个刚才那个爪子了吗？这个爪子跟这个凸点儿，金属的凸点儿，把它俩要碰上，再往这边转九十度，哎，这样的，看啊，然后。看啊，把这个凸螺丝孔的这个部分，给它钻到上边。这回这个时候你就能看到这个胳膊这个地方，会有一个小豁口，肩关节跟大臂之间。这小豁口就是给刚才那个我说扣下来那金属件放位置的。然后
，以这个关节往下打，走关节啊，打直，一定要打直啊！把这个小东西先给翻下来啊。打直的意思是什么呢？是这个啊，这个尖和这个尖他们要直。你这样是不对的，一定要打到头。好，完之后继续小臂往上翻。翻到哪为止？看，小臂这里有一个凸，要扣到这个地方，接触件上有一个风度，扣上。看，这里稍微有点歪了，推一下，哎，这样是最好的啊。然后这个时候，把这个。小东西给它归位，然后把这个碰木件看着啊，这个碰木件推着那金属件往这个刚才这个豁口里放放，好，放进去，然后这个盖板给它推上去，看它这地方有个洞，对着这个图，给它扣上，完了这个小圆圈一贴合，好。这边就结合好了，然后呢，另外一侧啊，另外一侧，我们再讲一遍啊，我怕有的同学记不住啊，先把手臂给它解锁开，往后拉，好，这两个点啊，一个是这个口的，还有一个这个金属口，先把手臂，整个手臂往后转九十度。啊，然后把这两个卡子对着这个金属的点转九十度，看、啊、碰上了，他俩看到没？他俩碰上了。然后以这个方位啊，我们现在看，把这个大臂螺丝孔朝上转，嗯，这样完了，把这个肘部这个小圆圈打开，把这手臂撑开，啊，然后往下打直，啊，他还要打。现在不够直，哎，这样，小臂这里有个凸，对着这个金属的这地方有一个凹洞，折过去，给它扣上。如果扣不上，就是因为你刚才这两个关节打的不够直啊。好，然后接下来的任务就是把这个。啊，先别推这碰件现在这个肩膀这边这个基础件还没翻过来啊，这个件现在是往上翘的，给它翻下来，把肩胛通过松弛节拽一拽，好转啊，转它的时候，你看，你看这么转的时候，这个件就跟着跟着它就会转，看看，哎，它已经扣来了，看到吧？扣来之后推这个。泡沫件往这个两个中间的凹走，好，这个地方掉了啊，掉了再给它摁上，没事。好，先阈值放在这里，然后把这个手臂后侧的这个推上来，找那个金属扣点这块扣上，完这个小圆圈归位。这个时候呢，可以把啊。这个肩胛，它里边有一个双关节，它是搓动的。你可以就是说往下摁，摁的时候它既往下又往这边来，它可以有一个接拢。看，它会对的，应该就是很到位的。那喝完之后是这样。好，这边这个我们也推一下啊，把这个边上这个东西先让一让啊，先别着急。好，先预值的放放放在这，然后我们把这个背包打开。刚才编这俩手臂之前，把背包先打开也可以啊。先把这个绿色的给它整个这块往上抬，完之后再往下拽，往下拽是解锁这两个和这两个东西的啊。好，这个时候你看这两大块就可以往后走了，但是先别合啊，胸口还没变完，脑袋还没进来呢，脑袋很好很好变，把这个。小辫子呢，给它摁摁摁到扶贴后脑勺，完之后呢，这个整个这个脖子板像跷跷板一样往下压
，让那个脸朝下，啊，这样，收进去，啊，收进去，这个就平了。然后这个时候你就可以给它往里合了。合的时候呢，把这个东西先调调整一下，前面这个，把这两个东西，啊，带着这个往里先。这不有个松关节，给它往里推一推，揉进去。这个时候呢，先不用扣啊，这个小空调先不用扣。这个轮胎、啊、转一下，转到什么角度呢？看到这个梯形了吗？梯形下边这有个平的架子，平着架子朝下，那就对了。完了之后，通过松关节往里摁，摁的时候呢，你先看看这个架子上有个小凸点，这个上有个小圆洞。给它对了，摁一下，好，这就对了。然后可以合并了。合并的时候呢，上面有两个点，然后手臂中间有两个点啊，手臂中间。合完之后，这个小空调呢，它是一扣二的啊，一个扣在这半上，一个是扣在另外一半上。好，整个这个人形变车型最难变的地方，我们就变完了啊。然后顺势的把这块也变一下，这块怎么变啊？首先这个呃装天线的这个根部呢，给它往开翘，这地方有个小卡扣啊，啊，就是这个长条孔跟这个图，翘起来之后，这东西不就活了吗？活了之后，哎，这东西呢，这边有一个旋转，让它转过来。哎，转过来，然后给它打开，旁边里边还有一个板，打开，给它翻成这样一个小框子，像一个箱子似的，里边这个天线给它打直，打直完之后呢，转九十度，让它冲这边倒啊，然后，好，往上扣，看这里，这个箱子呢也是，也起到了一扣二的作用啊，这两个点扣这俩点，这个点扣这里。把这个天线的这个呢扣这里，把该有的卡扣都给它扣上。这样的话，这个整个这个箱子呢就很稳了。好，这个给它打个九十度，放到这里。好，我们现在开始处理它的前胸，把这个前胸的这个标志，哎，扣一下，扣开。完之后呢，转一百八，再给它复位，这样就变成那个呃进气扇了啊。然后呢，把它转一百八，让它这个进气口朝下。然后呢，通件通过中间这个胸口的这个轨道呢，给它上去。这个刚开始的时候，这地儿有点夹的时候，你是过不去的啊。胸口还要这个窗户还要往外掰一掰，这样的话正好就让开过来，把它哎复位。然后这个时候你是摁不进去的啊。好，现在。我们把腰部这块给它解开，裙甲这块双关节往外挑一点，让出什么位置呢？这个，这地儿，这个裙甲这印往外摆，好，这样松脱，这边也是啊，好，松脱，完了把这个裙甲呢，通过一个双关节让它往下揉一揉啊。就这个啊，现在变腹部，腹部解解锁，往前往上抬，是抬的是这里啊，这个地方有一个长的，我还有点小倒钩，是扣在这的。然后啊，继续往前抬，抬的是哪呢？解锁的是下边这两个洞，对应的金属的这两个扣。刚才是侧面是这样的啊。好，拽完之后，这地方有个松关节，给它往前揉。完之后，这个绿色的这个面板，继续的再往前，再往下拉。哎，拉开之后了，它就下来了，它也往前了一点点。然后这个时候把这车窗给它推过去，推到位啊。这个时候看这几个小卡点就可以被这个东西卡住了。然后这个两边的这个灰色的件往前翻，同时转一百八啊！那边有点挡，这个拉开点往前翻，转一百八
哎，把这个面板翻出来，然后腹腹部给它这样转180度，完了之后把两边的这个钢海子是这样的啊，摊平，然后以这个横轴往这边一扣，保险杠就出来了。然后保险杠上面有两个长条长，这一个，这一个。扣这里的两个绿色的卡扣，给它扣上，这样的话就很紧了。好，这个时候呢，车门可以给它预放在这里啊，别着急。接下来我们开始变这个腿部，腿部后边呢有一个。小挂钩，现在需要我们去解锁。这里，这块东西，这块东西，它有一个梯形钩在里头啊，给它挑出来。没看清的，我重新挑啊。这块给它挑出来。它解锁之后了，下边全家给落。哎，看，整个这块就开了。这块开了之后呢，把腿往后打。打完之后，从中面看，从在这个条缝上给它转一百八十度，这回方位就对了。好，现在我们一条腿一条腿处理处理。首先把这个脚先收一下，脚尖摁倒，脚背甲摁倒，然后刚才这个是那个战斗模式啊，脚后跟这块横着回车件往脚内侧收，这个呢车灯收进去。不要收，收到这啊！为什么一会儿再讲？这个收到这，这个收到这，好。然后把这个腿呢，给它。现在这个腿呢，它是属于啊、呃、这么宽嘛，这么宽对于车来说是不够用的，所以说现在想办法要把这个腿呢变宽。怎么变宽？在这个地方。后边那个大腿后侧这个灰色件跟前面的金属件，它里边有一个双动关节。先往先往外边这么摆，使劲儿，完之后再往这边拽。看，这个时候你看，它从一个它俩本来是在一条线上，通过两个斜轴，这个一个关节一个动作，就是从啊既、呃、往外移了，又往又往这边拉伸了，这么一个动作啊。这块再再做一下啊，往外顶，完之后往这边往这边拽，这样的话，这个它就够宽了，完了之后也够长了。好，这个时候把这个该解锁的东西解锁掉，什么解锁呢？压杆现在都是连着腿呢哈，这给它掰出来。如果说这个时候不好掰呢，你就把腿先给它弯折一下，这样呢让那吸压杆出来，才能解锁，就是说更容易一些啊。这边也是。好，解锁之后，把这个压杆给它推到这个膝盖槽里头，然后它下边这个地方别忘了啊，有一个灰色的，这叫卡子吧，啊，给它打出来，因为这个最后呢，在对膝盖板的固定是起到一定的作用的，这个就放到这里。好，把这块小腿。内侧的这个小件儿，给它翻出来。他刚才卡的是这个，完这个呢，往上翻。他翻过来之后了，看啊，整个小腿前面那个板子就可以走了。然后整个侧面这个板子，轮胎这个是往这边打，完这个呢是往上打。这样的话，哎，这面就打开了。这个时候要注意啊，这个小的灰色的先给它。或收纳到里头，这个整个膝盖板要给它转一百八十度，啊，转一百八，然后给它按住根部啊，再给它打开，打开个九十度啊就行了。这地方有一个灰色件啊，看这个灰色的这小件刚开始是扣扣在这的，给它打打开。这个时候，他先让开，先别往里包啊！我们把脚给它变到位，脚这个地方，脚踝这地方有一个松关节，往里推，完之后转，完了往里摁。
这有一个固定槽，这有一个凸点，给它摁进去，好，然后呢，这个不要忘了，好，这地方有一个小凸点，咯噔一下。好，我们看另外一条腿，小腿内侧这个给它翻起来，然后这个给它往上翘，然后这块给它旋转一百八。先给它这样摊开，完了之后往上。好，完了之后，这个时候我们收脚啊，这样，完了这个松关节往里，往里转，往上推，凸点对凹槽，给它对好。好，这个时候，这个脚底板这侧有一个卡子。这是最后做两个脚底板结合的啊！这个时候注意，把前边这个裙甲呀、后裙甲和这个地方呢，就是腰不要扭啊，这地方正好错着位，给它压过去，摊平，尽量的去让它结合。看，是这样的。这个时候呢，要注意啊，这地方有一个扣。裆部中间的这个凸要怼到这个里头，给它结合住。好，这个时候把这个裙甲呢往前领啊，通过这个双关节往前领，往前领。完了之后，这两个小东西呢给它翻进来，然后呢，通过这个裙甲的这个地方不有一个大圆凸吗？啊，比较雄伟的这个部位啊，通过这个轴往回折。哎，放在这，放在这呢，下边有一个梯字形钩啊，翻开，翻开，它是要勾到这个这个孔里的，它是这么进去的啊，所以说你往下压的时候，首先这两个东西呢会对它有一个咬住的感觉啊，完之后它要从这边哎往回推一下，这样的话你看它这个挂住之后它是这么直接摘是摘不下来的啊。好，先给它这么固定好。好，我们这样给它过来。这个关节一定要给它推平啊，到位。这里边我们看一下，有好多处的小固定点啊。这个小槽跟这个、这个、这个，要给它尽量的给它固定住啊。这个千万别给它摁倒了。完，这个时候。给这个小膝盖板进来，进来，这个呢，给它搬到上边啊，冲上，好，这地方这个滑槽给它摁上，好，这边我们一并的给它弄过来，注意每一个步骤都让它一些卡扣，尽量的都到位。不然的话，这个后续密合会有点小问题。好，两个膝盖板，两个膝盖板，也就是说最最最后的，它是在两个腿车型中间放着，完事把这个滑道这个东西给它密合。好，这样，然后呢，把脚后跟刚才搬出这个呢，对应这个这个地方，金属件上有个槽，给它摁进去。这个车灯，这个脚后跟千万不要给它收进去了啊！就是最终放置在它这个平的啊，车灯冲后的，它就这么挑出来长的。哦，这个地方忘了啊，这个地方给它放过来啊。膝盖板这个里边啊，如果说边距到位的话，它会自动的，就是说扣在这个回车件里头。如果说没扣到的话，调整一下，完之后使劲的摁一下。OK， 这个时候。要扣这里了，这里呢，先把这个车门啊，我们先调一下，车门先不要忘了，千万不要忘了这个后边，这地方有一个小盖板，把这烟囱呢打到车门外边这个口上，好，完之后给它往上推，推到一个该有的位置，这地方回车件稍微让一下。
，好，自动归位。现在最后的一个卡扣呢，就是这里，这个东西啊，它在，先我指一下，这个扣和这个扣两个扣对应它侧面的这里和这里，这里和这里，给它扣上。啊，对应的同时呢，它前边跟这个车头，看这里啊，这地方它有个凸，完、啊、对应车头后边这地方有个小方小方洞，这里，也就是说它是一个多维度一个卡扣，哎，给它变一下，这边也一样啊，我们再看一下啊，我们再细的看一下，这个凸。和这个图对应的是这个洞和这里。好，对上之后，前面这个车头往前掰一下，完把这个也对上。好，最后把这个这个边肩甲的这上面有两个小长条，对着这挡泥板对位，给它压下来。这个地方对位，给它压下来。这样的话，这个车的一体性，哎，这个车面调整一下，还没变完。这个时候可能会说，这地方，哎，这地方这个有点散呐，现在还没变完。好，我们最后把那个架子拿过来。首先，我建议把这个架子呢掰成这样的啊，完这样的口呢是这样的。然后呢，把这个口对着它，我们先给它结合上，这样这样结合啊。好，完之后往下放，你就自然而然往下放就行了。其实这个时候你要这么放那也就行了，但是呢后边还有一个锁定啊。好看一下，也就是说最终变完之后啊，你看现在是这个抛架子分成两个大块啊，一个是连接的这个部分这些件一个是后边能动的这一块，也就是说，最终连接的这一块要跟这个车体本身要做一个结合，有几个卡位。这地方有两个点，要卡在那个膝盖板上。看这个膝盖板上，这有是有洞的啊，两个小卡位两边。然后呢，就是后边这个地方比较重要，脚后跟这里有两个方洞。金属件上啊，和这个绿色件上这个地方有两个凸，给它结合结合上。好，这样的话，那个脚后跟也稳了。完，前面这个地方也摁一摁。然后最终的最终，把这个灰色件按下来。按下来，它的目的是啥呢？锁两个东西，一个是锁这个车灯，不让它这么来回这么晃；二一个，它越过这个车灯，它要锁这个脚后跟这两个金属的凸。这个小方框，好，给它挂住。这样的话，这个车型就变形完成了。这样的话，你看在动这个后边这个架的时候，前边这个连接的系统它就跟着不动了。好，大家看一下，现在是人形的地台，它是比较方的啊。现在我把它改成这个车型类的地台，这些模块呢是可以卸下来的。或边上这，把这个卸下来的两块呢，一边给它加一块，然后呢，把这个头跟那个尾呢，给它再放上。根据你个人的喜好呢，其实中间这块东西呢，名牌也是能拆下来的，你放在的位置可以不一样啊。可以放在这，也可以放在这。然后呢，把我们这个变好的这个车呢，给它拿上来。啊，这个车型呢，细说一下，它有几个，就是说作为啊，我尽量的就是说保持车型的这个还原度和它这个完整性吧。呃、啊，首先该有的东西差不多都有了。呃、啊，这个后视镜呢，这个是可以旋转的。然后呢，车门可以打开，再用扣一下。打开
。为了这个保持这个车门打开，完还要这个车的完整性呢，像这个地方的折叶呢都没有做那种外凸，呃，而是选择了用两个件的这个代替抽拉的状态。你看这个开门的时候，其实这地方是有一点缝缝隙的，因为没有这个缝隙它是打不开的，这边有一个小抽拉啊。然后呢，就是这个车轮有这个避震。八个轮子都有避震，然后呢，最大的一个红眼点应该就是这个后边这个炮架子的这个起降问题。这个呢，就是在默认的这个状状态下呢，它是这样的。然后呢，在这个它有一个发射的状态。在我从事变形玩具设计的这些年当中吧，不管经历了多少的无奈和挫折，我还是在这条路上坚定不移的往下走，并且以后还会一如既往的坚持往下走下去。红喜九 BE 这款产品对于我个人而言呢，算是非常有意义的一款产品，因为它是我真正意义上的第一款，第一次从一张白纸开始到。从无到有的一个过程，这个过程呢，虽说是很漫长，但同时也令人很享受。能够看着角色一点点的改进，一点一步步的这个实体化，心里头其实是很令人欣慰的。虽说从刚开始立项走到这个上市用了两年半的时间，但是当我拿到这个玩具实物的那一刻，心里头只有两个字。值了，非常感谢这一路走来给我提出宝贵意见的各位朋友，感谢工作室小伙伴对我坚定不移的这个支持和不辞辛苦的付出，感谢开发工程团队的努力付出，你们的精益求精的认真态度呢，使得这个产品又上到了一个全新的档次。当然，这里边最应该感谢的是接触优品，感谢太旭给我这个任性发挥的机会。没有你们的认可呢，这些产品都无从谈起。最后，最后呢，非常感谢各位便民、军迷、各位网友、各位同学对我设计产品的支持和喜欢。你们的支持呢，是我创作的最大动力。希望后面呢，还会为大家呈现更多的有创新的、更好玩的产品设计。再次感谢，我们下次不见不散。